Hello students. In this session, we will see of about the periodic trends in chemical properties. நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் periodic trends அப்படினா periodicity of properties அப்படினா எதெல்லாம் சொல்வோனா atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electro negativity. இத பத்தி தான் படிப்போம். சோ இப்ப இந்த செஷன்ல நாம என்ன என்ன படிக்க போறோம் அப்படினா periodicity in valence அதாவது oxidation state னாலும் valence னாலும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? அப்புறம் anomalous behavior of second period elements அடுத்தது டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அந்த டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வேலன்ஸ் ஆர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அத பத்தியும் நம்ம படிக்க போறோம் ஓகேவா சோ இதல பாருங்க வேலன்ஸ் அப்படினா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் னு சொல்லலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி வேலன்ஸ் ஷெல் அதாவது வேலன்சி அப்படிங்கறது நம்ம எப்படி வச்சு சொல்லலாம்னா ஒரு ஆட்டம்ல உள்ள அவுட்டர் மோஸ் ஷெல்ல இருக்க கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை வச்சு சொல்லலாம் அப்படி இல்லனா அதிகமான நம்பர் ஆனா 8 மைனஸ் பண்ணனும் So for example, sodium is having the oxidation state is equal to valence bar. Sodium is having the valency 1 in the same way. Na plus in the same way. Appa, sodium ke outer motion shell na 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 in the same way. Appa, this is the same way. 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 Total number of electron in the valence shell. This is the same way. 8 minus the number of valence electron. Abdi na. Ipa, you can also use fluorine. Fluorine naka, it is having the atomic number 9. 1s2, 2s2, 2p5 illiya. Valence electron ethana 2 plus 5, 7. 8 minus 7 is equal to 1. So, appa, valency of fluorine is considered to be 1. Adhu thaan the point ikku meaning. Total number of electron in the valence shell, adha vachchi sola naam valency indirudhu. Adhe madhari, and the number of electrons, 8 number, number 8 kuda minus pandradhu mulai maavu. ஒரு சில ஆட்டம்க்கு நம்மளால சொல்ல முடியும் வேலன்சி எப்படி ஈஸியா ஒரு ட்வெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ட்ரிக் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கிறேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த டேபிள்ல பாருங்கப்பா உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்திருக்காங்க இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா வேலன்சி ஆஃப் த ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம்க்கு வேலன்சி அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேலன்சியில வச்சு சொல்றாங்க சில அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் இல்லையா அது லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் இல்லையா இதுல சிமிலர் வேலன்சி இருக்கலாம் ஒரு சில குரூப்ல மேக்ஸிமம் வேலன்சி இருந்தா மேக்ஸிமம் வேலன்சியும் இருக்கலாம் இன்னொரு இன்னொரு இது என்ன சொல்றாங்கன்னா வேரியபிள் ஆஃப் வேலன்சி தட் இஸ் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வேலன்சி வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான் ஆனா நைட்ரஜன் குரூப் பிப்டீன்ல பாருங்க ஃபைவ் இருக்குது மேக்சிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனா வேலன்சி த்ரீயும் இருக்கலாம் ஃபைவும் இருக்கலாம் அப்படி கொடுத்திருக்காங்க இந்த டேபிள் பாருங்க Variation of valence in period, first periodல, எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அதாவது lithium, elements வந்து இது first period பா, number of electrons in the valence shell, இது valence shell எவ்வளவு, அனா, variable valency, அப்படி இன்றுது, ஒருசில் elements கு மட்டும் இருக்கும், இப்ப nitrogen கு பார்த்தீங்க என்ன, group 15ல nitrogen இருக்கு, 3 இருக்கு, 5 இருக்கு, இதே மாதிரி, transition elements கு, இன்ன transition elements கு, variable oxidation state இருக்கலாம் அப்படின்றுதான் உங்களுக்கு இந்த டார்பர் கோலம்ல explain பணிருக்கிறாங்க இது next topic அதிலியேமா that is periodic trends in chemical properties சொல்லி குடுத்தல்லையா அதிலியேதான் இப்ப இதில பாருங்க உங்களுக்கு வந்து anomalous properties of second period elements நினும் குடுத்திருக்காங்க அப்படினா என்ன இப்ப first element ஒரு ஒரு groupலியும் என்னாகுன்னா இப்ப வந்து classக்கு representative இருக்கிறாங்கனா அவங்க representative அப்படினா அவங்க எல்லாத்திலிமே topரா இருப்பாங்க அவங்க மட்டு கொஞ்சு வேறமாரி behave பண்ணுவாங்க மத்து students விட அந்த மாரி top most of the element ஒரு ஒரு groupலையும் top mostல இருக்கிறாங்க எல்லாரும் கொஞ்சு வேறமாரி behave பண்ணுவாங்க அப்படின்றுதான் இத அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவலன்ட் காம்பவுண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணோம். ஆனா அல்கலியும் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல் என்ன பண்ணோம்னா ரிமைனிங் கீழ இருக்க கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம். இப்ப லித்தியம், லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபிடியம், சீசியம் வருது இல்லையா? சோ லைக்வைஸ் பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம்னு வருது இல்லையா? சோ இதுல பெரிலியம் மட்டும் வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்ணோம். லித்தியம் வித்தியாச லித்தியம் வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்ணோம். இந்த சோடியம் பொட்டாசியம்லாம் பலித்தியம் வந்து கோலன் கம்போன் போம் பண்ணும் சோடியம் பட்டாசியம் ஐனிக் கம்போன் போம் பண்ணும் அதை மறி பெரிலியம் so it is forming the covalent compound magnesium calcium it is forming the ionic compounds அதுதான் meaning இப்பா second periodல பார்த்தீங்கள்னா the orbital 
என்ன ஆர்பிட்டல் இருக்குன்னா டூ எஸ் டூ பி மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா டூ டி நம்ம அதுல படிக்கல இல்லையா சப்ப லித்தியம் பெரிலியம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இருக்கும் எக்ஸ்ரே ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் அதுக்கு மேல அதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்றது கஷ்டம் அப்ப மேக்சிமம் வேலன்சி செகண்ட் பீரியட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸுக்கு போர் தான் இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை தாண்டி அதுக்கு அதுக்கு கீழே உள்ள எலமெண்ட்ஸ் அதிகமான வேலன்சி இருக்க சான்சஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் மோர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதாவது இப்ப போரானியும் அலுமினியமும் இங்க கம்பேர் பண்ணிருக்காங்கப்பா போரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வேலன்சி போர் தான் இருக்கும் ஆனா அலுமினியமுக்கு மேக்சிமம் வேலன்சி சிக்ஸ் இருக்கு சரியா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும் இட் பிஹேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஓகேவா சோ இங்க சொல்லிருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து லித்தியமும் பெரிலியமும் தான் உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்திருக்காங்க அடுத்தது போரான் அண்ட் அலுமினியம் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா லித்தியம் பெரிலியம் ஃபார்ம்ஸ் கோவலன் காம்பவுண்ட் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதே மாதிரி போரான் ஃபார்ம்ஸ் த லோவஸ்ட் வேலன்சி அண்ட் தென் தட் இஸ் மேக்சிமம் வேலன்சி போர் தான் இருக்கலாம் போரான்ல அலுமினியமுக்கு சிக்ஸ் வரையும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் அதுலயே டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப்னா இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் செகண்ட் பீரியட் தேர்ட் பீரியட் ஃபோர்த் பீரியட் ஓகேவா சாரி சாரி குரூப் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிப்த் குரூப் சிக்ஸ்த் குரூப் தேர்டீன்த் குரூப் போர்டீன்த் குரூப் போரான் வந்து தேர்டீன்த் குரூப் இல்லையா சோ திஸ் இஸ் திங் இதுல என்ன சொல்ல வரனா ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் சொல்லிட்டேன் பீரியட் கிடையாதுமா இது குரூப் சோ இதுல லித்தியம் இந்த குரூப் இல்லையா இந்த லித்தியமுக்கும் மெக்னீசியமுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏறத்தாழ சிமிலரா இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா லித்தியமுக்கும் சோடியமுக்கும் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ விட இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சிமிலரா இருக்கு அப்படின்றது தான் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா இந்த டயக்னலா டயக்னலா வரக்கூடிய எலமெண்ட் என்ன காமிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட் எல்லாம் எஸ்பெஷலி லித்தியம் மெக்னீசியம் பெரிலியம் அலுமினியம் போரான் சிலிகான் இதெல்லாம் டயக்னலா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பாருங்க பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி அது அடுத்த டாபிக் தட் இஸ் அல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் தேர்ட் லெசன் சோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த இப்ப நம் நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எலமெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் இந்த சைடு இதுதான் சப்போஸ் பீரியாடிக் டேபிள் இருக்குன்னா சில்ட்ரன் எலமெண்ட்ஸ் இந்த லெப்ட் சைட் லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற பீரியாடிக் டேபிள்ல லோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்கும் இங்க அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மி இந்த சைடு வர வர வரதான் உங்களுக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் ரைட் சைட் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் ஹாஸ் ஹை அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரைட் சைடு மிடில் எலமெண்ட் அதாவது இந்த இது ரைட் சைடா மிடில் எலமெண்ட் இதுல ஹை ரியாக்டிவிட்டி இருக்கும் ஆனா நாபிள் கேஸ் ரைட் சைடு மிடில் எலமெண்ட் தான் இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை ரியாக்டிவிட்டி இருக்கும் ஆனா நாபிள் கேஸ் வந்து ரியாக்டிவிட்டியே இருக்காது கெமிக்கலி இனர்ட் ஓகேவா ஆனா அயனைசேஷன் எனர்ஜி மெட்டாலிக் கேரக்டர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பாது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் இந்த சைடு அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த சைடு ஆனா டாப் போர்ஷன் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் இங்க இங்க இந்த சைடு வரும்பொழுது அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் மெட்டாலிக் கேரக்டர் கம்மியா இருக்கும் இந்த சைடு மெட்டாலிக் கேரக்டர் அதிகமா இருக்கும் இந்த சைடு வர வர நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரியா சோ அப்ப திஸ் இஸ் திரெண்ட் தே ஆர் டிஸ்கஸ்ட் சோ அதான்ப்பா குடுத்திருக்கேன் எலமெண்ட்ஸ் ஆன் த லெப்ட் சைட் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் லோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரைட் சைடு ரைட் சைடு ஹாஸ் ஹை எலக்ட்ரான் அபினிட்டி மிடில் எலமெண்ட்ஸ் ஹை ரியாக்டிவிட்டி மிடில் எலமெண்ட்ஸ் மிடில்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹை ரியாக்டிவிட்டி இருக்கும் நாபிள் கேஸ் வந்து கெமிக்கலி இனர்ட் ஓகேவா அந்த ஃபுல் பேராகிராஃப் இது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கேன் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மெட்டாலிக் கேரக்டர் சோ அப்ப அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஃப் இட் இஸ் லோ அயனைசேஷன் எனர்ஜினாக்கா லோவர் லெப்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த periodic table less ionization energy and it is having the high metallic character okay va high metallic character idu nama directly proportional solla mudiyadhu directly related it is directly proportional kadaiyadhu ma directly related related eppadi relate pannalana ionization energy kammiya irundaduna high metallic character ah irukum okay va so appa indha edathila low met indha side டாப் ரைட் போர்ஷன் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் ஹை அயனைசேஷன் எனர்ஜி லோ மெட்டாலிக் கேரக்டர் அண்ட்
சோடியம் லாஸ்ட் பிஃபோர் குரூப் குளோரின் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணும் பொழுது இட் இஸ் கிவிங் த the Na2O okay va oxides of sodium oxides of chlorine it is forming okay va sodium oxide and then the acid it is adavadhu Cl2O7 rendu oxide adu enna pannuduna water oda react aagum bodhu high strong base sodium hydroxide or strong base perchloric acid or strong acid in the side irukra element okay va ore adavadhu and ore period la sodium கேவா சோடியம் அடுத்தது இந்த லாஸ்ட்ல குளோரின் வரும் சோடியம் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சோடியம் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் பட் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிகான் சல்பர் பாஸ்பரஸ் சல்பர் குளோரின் வரும் அப்ப இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது அதுவும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது இது ஸ்ட்ராங் பேச குடுக்குது சோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் फ्रॉम द டூ எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் பிஹேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி அப்ப டவுன் தி குரூப் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிகிரீசஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இன்கிரீசஸ் ஓகேவா ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் எலமெண்ட்ஸ் பிகம் மோர் பேசிக் இதுல முக்கியமான விஷயம் இதுதான் இதுல 1 மார்க் உங்களுக்கு வரும் என்னன்னா நேச்சர் ஆஃப் தி செகண்ட் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு இதுல எப்படினா ஆஃபோடெரிக்னா இது பேசிக்காவும் இருக்கலாம் அந்த ஹைட்ராக்சைடு ஆசிடாவும் இருக்கலாம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு வீக்லி பேசிக் பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடு ஹெச்சிஎல் ரியாக்ட் ஆகும் பொழுதும் ப்ராடக்ட் கொடுக்குது அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் ஆகும் பொழுதும் ப்ராடக்ட் கொடுக்குது அதுக்கு பேர் தான் ஆஃபோடெரிக் ஆஃபோடெரிக்னா போத் பேசிக் ஆஸ் வெல் அஸ் அசிடிக் கேரக்டர் இட் கேன் ஹாவ் ஓகேவா சோ இந்த டாபிக்கோட உங்களுக்கு தேர்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுதுமா சரியா சோ இதுக்கு அடுத்தது போர்த் லெசன் பாக்கலாம் சோ இது லெசனுடைய வீடியோஸ் நான் கண்டினியூஸா போட்டிருக்கிறேன் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கறேன் எந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுனாலும் நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்